Hi friends, I am Dr. Gaurav Keda. So we have been meeting regularly. Last time we spoke about osteoarthritis and uh, I told you a bit about knee replacement surgery. So today what we are going to be talking about is a very common sports injury that is an ACL injury. Now, before we go, go into what is ACL injury, I am going to tell you a little bit about what is ACL. So ACL means anterior cruciate ligament. So uh, I will speak in Hindi so that I can cover more of our audience. So if we talk about our gutne, like I have told you in the previous video, that our gutne has two main hoodies, the femur and the femur, the femur and the tibia. The femur and the femur and the femur and the femur and the tibia. And then we have to do this. The gutne is normally like this. Now, to stabilize it, so that our movement will go in a smooth motion, there are some holes in the gutne, which are also called ligaments. So, the gutne is also called ligaments. तो घुटने के बाहर दो रस्सियां होती हैं और घुटने के अंदर दो रस्सियां होती हैं। बाहर जो दो रस्सी होती हैं एक ही है और एक ही है। तो बाहर की तरफ जो रस्सी है, that is on the outer side of the knee, उसको हम LCL कहते हैं, that is lateral collateral ligament। और अंदर की तरफ, that is the inner side, inner aspect of the knee, जो रस्सी होती है, that is medial collateral ligament। इन दोनों रस्सियों का जो function होता है, इनका function ये होता है कि जो side to side जब हमारा stress लगता है घुटने के ऊपर मतलब जैसे घुटना हमारा यूं है तो ना ऐसे खुले ना ऐसे खुले नहीं तो आप इमेजिन करिए ये रस्सी नहीं हो तो हमारा घुटना दोनों तरफ से खुलता रहेगा जब हम चलेंगे फिर जब हम घुटने के अंदर की बात करते हैं तो पीछे जो लिगमेंट है वो है टी सी एल दैट इज पॉस्टीरियर क्रूशियट लिगमेंट और आगे जो हमारा लिगमेंट है ये आप हम अंदर देख रहे हैं दिस इज द ए अब इस वाले जो लिगमेंट का हमारा फंक्शन ये होता है कि जो हमारी टीबिया है ए प्रिवेंट करता है इस हड्डी को आगे भागने से दैट इज एंटीरियर ट्रांसलेशन मतलब ये फीमर ये टीबिया यू हमारा घुटना ये आगे ऐसे भागने से इसको रोकेगा ये ए का फंक्शन है और जो पीछे भागने से रोकेगा वो पी का फंक्शन है वो पॉस्टीरियर स्टेबलाइजेशन में देता है अगर ये हमारी कोई भी लिगमेंट खराब होता है तो आगे चल के हमारे घुटने के नॉर्मल मूवमेंट में हमको प्रॉब्लम आती है अब कॉमन जो हमारे मोस्ट कॉमन लिगमेंट जो इंजरी होती है जो आम तौर पे स्पोर्ट्स इंजरीज में देखने जा देखी जाती है एंड इट इज बिकमिंग इवन मोर कॉमन बिकॉज वी आर ऑल गेटिंग फिट वी आर ऑल गोइंग टू द जिम लॉट ऑफ जिम इंजरीज की प्रेजेंटेशन भी हमारी यही होती है कि ए इंजरी के साथ प्रेजेंटेशन होती है तो उसमें ये होता है कि क्विस्टिंग फोर्स एक्ट करता है मतलब जब हमारा घुटना हम भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं तो सडनली नीचे वाली हड्डी ट्विस्ट हो जाती है और ट्विस्टिंग की वजह से ये वाला लिगमेंट हमारा आगे वाला टूट जाता है द अदर कॉमन कॉज ऑफ दिस इंजरी इज कि डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे कंट्री में हम लोग क्रिकेट बहुत खेलते हैं तो क्रिकेट खेलते टाइम अगेन इट इज अ वेरी कॉमन इंजरी रनर भाग रहा है गिर गया भागते हुए उसका पैर ट्विस्ट हो गया उसमें हो गया द अदर कॉमन स्पोर्ट्स इसमें बहुत होता है सॉकर फुटबॉल फुटबॉल में आप भागते हुए सडनली जो ट्विस्टिंग आपने देखा होगा लोग गिर जाते हैं तो उसमें हमारा ए इंजरी होता है डायरेक्ट इम्पैक्ट जो भी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं रेसलिंग हो गई कबड्डी हो गई फॉर दैट मैटर इवन क्रिकेट एंड फुटबॉल हो गया तो उसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट घुटने पे लगने के चांसेस रहते हैं दैट कैन ऑल्सो लीड टू एन एसी इंजरी अब जब मरीज अगर आप लोग आमतौर पे कहीं पे फील्ड में है या जिम में है और ऐसे किसी को चोट लगी तो क्या होगा पेशेंट को इमीजिएटली स्वेलिंग होएगी और बहुत ज़्यादा पेन होएगा आप लोग ने क्या करना है आपने इसके ऊपर आइस लगानी है एंड ट्राई टू इमोबलाइज द नी मार्केट में एक इमोबलाइजर्स मिलते हैं जो कि पीछे हमके मेटलिक बार लगा होता है और आगे वेलक्रो से वो बंद हो जाते हैं सो वो हमारे घुटने को बिल्कुल सीधा रखते हैं व्हाट वी आई डू एज सर्जन इन दिस इज दैट पेशेंट जब हमारे पास आएंगे ऑफ कोर्स हम उनको आइस पैक लगाने के लिए बोलेंगे नी इमोबलाइजेशन बोलेंगे एंड इनिशियली हम पेन किलर्स देंगे और स्वेलिंग कम करने की दवाई देंगे जॉइंट का बाकी फंक्शन आर रिज्यूम्ड एंड एक बहुत बड़ी प्री रिक्वेजिट इसमें यह होती है कि घुटने का पूरा रेंज ऑफ मोशन आ गया मतलब घुटना हमारा जितना मुट रहा है तो एक जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन होती है जब वो एक बार आ जाती है तो उसके बाद हम इसकी सर्जरी करते हैं ये लिगमेंट को दवाई से रिपेयर करने का कोई भी प्रोसीजर नहीं है तो इसमें सर्जरी करने के लिए हम एक ग्राफ्ट हार्वेस्ट करेंगे ग्राफ्ट आप लोग के ही बॉडी से हार्वेस्ट होएगा जो मरीज है उसकी बॉडी से हार्वेस्ट होएगा तो उसमें या तो हम ग्राफ्ट यहाँ से ले सकते हैं तो इसमें एक हड्डी का टुकड़ा पटेला का आएगा यहाँ से हड्डी का टुकड़ा आएगा और बीच में से हम ग्राफ्ट ले लेंगे या फिर यहाँ पे हमारी हड्डी होती है 
सॉरी एक लिगमेंट होता है जिसको हम काट के निकाल सकते हैं जिसको हम हेमस्ट्रिंग जो हमारी होती हैं उसके उधर से हम निकालते हैं आ, तो इस ग्राफ्ट को इसमें से हम सारा मसल निकाल के इसको वापस से सिल के एक लिगमेंट का हम फॉर्म दे देते हैं ना एक बार ये सारा कुछ हो गया तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि घुटना होता है इसमें दो छेद करे जाएंगे एक छेद में से हमारा कैमरा जाएगा कैमरा डाल डाल के हम कंफर्म कर लेंगे कि लिगमेंट सच में टूटा हुआ है या नहीं टूटा हुआ जब एक बार हमारा लिगमेंट टूटा हुआ कंफर्मेशन हो जाएगी तो जो हमने ग्राफ्ट प्रिपेयर किया था वो तो हड्डी में टनल बनेगा नीचे और ऊपर वाली हड्डी में टनल बनेगा अकॉर्डिंग टू थिकनेस ऑफ द ग्राफ्ट और उसमें से इस ग्राफ्ट को हम पिरो देंगे नीचे उसको एक स्क्रू से टाइट कर देंगे और ऊपर एक एंडो बटन होता है जिससे उसको फिक्स किया जाता है दिस इज अ टोटली नॉन इन्वेजिव सर्जरी अगर हम देखें तो क्योंकि अगर हम घुटने को देखें तो घुटना हम खोल नहीं रहे घुटने के अंदर सिर्फ दो छोटे छोटे छेद होएंगे और नीचे जो हम कट देते हैं दैट इज हार्डली अबाउट सेवन टू एट मिलीमीटर्स जिसमें से हम ग्राफ्ट हार्वेस्ट कर पाते हैं रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल ऑफकोर्स हम लोग सारे पेशेंट्स को डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से होता है कुछ दिन के लिए हफ्ते भर के लिए मोबिलाइजेशन की जरूरत होती है पर उसके बाद फिजियोथेरेपी चलती है अगेन फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एज अ सर्जन माय फिजियोथेरेपी टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी क्योंकि वो लोग इसमें फिजियोथेरेपी सर्जरी से पहले भी करेंगे सर्जरी के बाद में भी करेंगे आप लोग का पोस्ट ऑपरेटिव रेंज ऑफ मोशन अगर पेशेंट इतना कम्प्लाइंट है कि वो खुद एक्सरसाइजेस कर सकते हैं तो फिर ऑफकोर्स आप लोग खुद एक्सरसाइजेस करिए नहीं तो फिर हमारी टीम में से कोई फिजियोथेरेपी साथ ही हेल्प करेंगे स्पोर्ट्स मैन जो हैं कई बार हमसे यही सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं वापस स्पोर्ट्स खेल पाऊंगा या खेल पाऊंगी आप 100 परसेंट जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं डेफिनेटली यू बी एबल टू गो बैक टू एक्टिव स्पोर्ट्स इट विल टेक अबाउट फोर टू सिक्स मंथ्स फॉर यू टू रिज्यूम ऑल एक्टिव स्पोर्ट्स एंड जिमिंग एक्टिविटीज पर आप हंड्रेड ये सारा कुछ कर पाएंगे नाउ uh, सेकेंड सवाल जो मेरे से बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब अगर हम इसको नहीं करवाते तो क्या होगा नाउ ए अगर हम नहीं करवाते तो ऑब्वियसली जब भी हम चलेंगे तो ये घुटना हमारा आगे खिसकता जाएगा जब ये घुटना आगे खिसकेगा तो इसका प्रेशर इस वाले लेगमेंट पे विच इज द एल सी एल इस पर पड़ेगा और हमारे लैटरल मिनिस्कस मैंने आपको पुराने कुछ वीडियोज़ में बताया है कि घुटने में दो वॉशर होते हैं एक लैटरल मिनिस्कस एक मीडियल मिनिस्कस तो हमारा जो लैटरल मिनिस्कस जो वाला जो वॉशर जो है इसके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है तो ये लिगमेंट भी टूटने का डर रहता है ये मिनिस्कस वेयर ऑफ होने का डर रहता है अल्टीमेटली ये भी फट जाता है एंड अल्टीमेटली ऑस्ट्रोथराइटिस डेवलप हो जाता है uh, एक और कॉमन सवाल जो मेरे से बड़ा uh, काफ़ी पूछा जाता है ओ में इसकी डॉक्टर साहब मेरे को कैसे पता कि मेरे को ए इंजरी ही है सी गोल्ड स्टैंडर्ड टू कन्फर्म गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन टू कन्फर्म कि आपका लिगमेंट इंजरी कौन सा है इज एन एम तो अल्टीमेटली जब आप मेरे पास आएंगे आपको क्लिनिकली मैं एग्जामिन करूंगा और उसके बाद हमको एम ही कराना पड़ेगा विदाउट एन एम आर आई आई विल नॉट बी एबल टू डायग्नोज बट क्लिनिकली जो कुछ सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि भाई जब आप चलते हैं तो घुटने को गिव वे की सेंसेशन होती है मतलब चलते चलते घुटना अपने आप मुड़ जाता है एक तो क्लिनिकल साइन ये होता है एंड दूसरा कि वेन यू आर रनिंग आप क्या सडनली अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं सो द मोस्ट कॉमन आंसर फॉर दिस इज नो हम डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते दिस इज बिकॉज दैट एक्शन ऑफ द ए सी एल इज गॉन तो जब सडनली पेशेंट अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं तो नी में गिविंग अवे सेंसेशन आती है सो दिस इज अ शॉर्ट वेरी वेरी शॉर्ट ब्रीफ अबाउट ए सी एल आई होप कुछ कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हुए होंगे वॉट इज ए सी एल उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे स्पोर्ट्स इंजरीज में एंड अगर कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो ऑफ कोर्स आप कमेंट्स में प्लीज़ लिखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वी विल कीप पोस्टिंग वीडियोज़ लाइक दिस एंड आई होप वी कैन हेल्प यू टू लीड अ मच मोर हेल्थियर एंड बेटर लाइफ थैंक यू फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट डॉक्टर खेरास वेलनेस क्लिनिक